Mikill munur á viðbrögðum við komu flóttamanna frá Úkrainu og var þegar flóttamenn komu frá Sýrlandi. Frankvöldastjóri Atlasarsbandalagsins bóða stóraukin viðbúnaði í Austri. Fjármóður á þeirra segir að lífiðri sjóðir hafi keift langstæstan hluta þeirra breva sem ríkið seldi Íslandsbanka í gær. Afsláttur af kaupverðinu sé lítill. Karl og kona eru alvarlega slösuð eftir sprengingu í lyfjavesminu Farmaftika á Grenivík í dag. Miklar skemmtir urðu við sprenginguna. Dómsmálar á þeirra segir að núverandi fyrirkomulega áfengi sölu sé komið að þólmörkum. Fjármálar á þeirra segir tímabært að heimila vefverslun með áfengi. Bændurnir í Laksárdali í Skeiða og Gnúpferjarreppi rækta 80% af fóðri sínu sjálfir. Það kemur sér vel þegar að fóður verði er í hæstu hæðum. Áformað er að sjálfbærnin verði aukin enn frekar. Gott kvöld, yfir þrjár og hálf miljón hafa flúið frá Úkraðinu eftir innrás Rússa fyrir mánuði. Mikill munnur á viðbröðum við komu flóttamanna frá Úkraðinu og var þegar að flóttamenn komu frá Sýrlandi. Frankvöldastjóri NATO gerir á þurir að bandalagi styrki verulega hernaðalega stöðu sína í Austri á næstunni. Á spítalaginum í Kiev dvelir nú mæðginin Olja og inn eins mánaða Olavass. Móðurinni talna að bjarga lífi svona síns með því að skýla honum þegar hús þeirra var sprengt í loft upp. En eins og sjá má á þessu myndum stendur þar varla steinni við steini. Þetta er að mér bara strax að ala. Þannig að það skikki mann og ég hóðu ég að hrúð ég mætti því við bráðan í skilu. Rann með búlu, að það sem búlu skilu. Налогер були значні глибокі рані, множені десь по тілу, з головою десь біля 25-25 десь рані. О, вігвательнер ер відар і Україні. Людей почти нет в Харькове. Город перекрыт, и питание, воду, свет, все выключили, живых там почти нет. Не дают передать медикаменты родственникам, не дают питание детям, ничего не дают. Не дают. Убивают людей просто. Á öðrum stöðum er reynt að koma í veg fyrir eyðileikingu. Miðborg Lviv var sett á heimsminjarskrá UNESCO úr 1998. Íbúar reyna nú að búa um sögufræjar byggingar þannig að minni líkur sjö á eyðileikingu komið til sprengjórasa. Fleir en tvær miljónir eða meira en helmingur þeirra úkrænumanna sem flúið af að heimili sín frá upphafi stríðsins hafa farið yfir til Pólands. Hópur pólskra sjálfbóða liða stendur vaktina á flugvöllum til að taka á móti úkrænskum börnum sem koma til landsins. Jest wzruszenie, jest radość, jest śmiech. Dziewczynki małe, jak dostają te różne prezenciki od nas, to są drobne jakieś upominki, ale one są tak aż wręcz wzruszone, tak aż naprawdę. Rodzice też bardzo dziękują. Jest bardzo ogromna wdzięczność z ust tych rodziców. No i ta radość z oczu tych dzieci to jest najcenniej. Odren Ruszar Riedustyn i Landy piłkują 44 miliony i Ukrainy. Tajplea Helmingu Landsmana pir nu wyfajdu ołeryki. We estimate that over 40% of the population is food insecure, among which 1.5 million require an emergency response. Birta, það kom fram að af þessum þremur og hálf miljón sem hefur flúið úr landi, þá er meir en helmingu farið til Pólands. Já, þetta er maður staðfesta fregnir frá flóttamannastofnum saminu þjóðana. Þetta er auðvitað ótrúlega stórt verkefni, auðvitað ekki síst fyrir þau sem er að flýja, en líka fyrir þau sem er að taka á móti öllu þessu fólki. Eitt af því sem hefur vakið atekli er hversu vel Evrópuþjóður hafa tekið á móti fólki sem er að flýja frá Úkrainu þennan undarfærin mánuð sem að liðin er frá árásinni, einrásinni. Það er, við sáum til dæmis í fréttinni hérna á það sem er grímubúningar klættir pólverið að taka á móti börnum sem er að koma frá Úkrainu. Þetta er ekki fyrsti flóttamannastraumurinn sem Evrópa að tekst á við á undanförnum árum en það er samt alveg ótrúlega mikill munur á viðbröðum flestra þjóða en til dæmis þegar það er borið saman við að flóttamannastraumur frá Sýrlandi sem stóð sem hæst 2015 og 2016. Ólu Ragnarsdóttir, fréttamæður, hún rættu við sérfræðingi málum um flóttamanna um einmitt þetta það er viðtal verður í heilsinni kastljós og eftir en við skulum sjá smá brótur hér. Don't let them in and those who are in sent home. Þetta sagði fórsætis á þeirra ungverjalands um flóttafólk árið 2018 en nú er fólk að flýja nágrannalandið Úkrainu og þá er tóttnin annar. Það bæja að það er minnið að menn ekki útjón segítanik að það er sómsýðbóðjön með það háburu vann 
mindegy, hogy miért, mindegy, hogy ki a hibás, mindegy, hogy hogy történt, aki onnan menekül, annak segítséget kell adni, ez egy elemi, emberi, keresztény életösztön. Flotta Forkfrau Ukrajna hefer mættir gilning og hlíhug, jafnt hjá stjórnveldum Evrópuríkja, sem og almenningi. By contrast, what we saw in 2015-2016 was an initial outpouring of sympathy and solidarity but this quickly turned to fear and hostility and the conditions were nothing like what Ukrainians are experiencing right now. A margra mati skýrast þessi ólíku viðbröða fordómum og rasisma. It's absolutely more complex than just pure racism. I do think understanding the role of race and, and racism is very very important in understanding the dynamics of this refugee crisis and how we can respond better to refugee crises more broadly around the world. But I think the answer is complex. So will make you in by the Berlin or Brussels or Morgan? Ja, heldu allir helstu ráðamenn Vesturlanda koma þar saman til funda og við vitum hvert umfjöllunarefni verður á öllum þessum fundum. Eh þísk stjórnvöld þau bjóða til G7 fundar í Berlín og svo verður kemur leiðtogar að Evrópusambandsins saman í Brussels og þanga mætir Joe Biden bandaríki forseti og svo verður NATO fundur í Brussels sem er leiðis. Jens Stoltenberg framkvæmdastjóri Atlantis bandalagsins hann sló svona aðeins tóninn á blaðamanna fundi í dag fyrir funda fund, fundi morgundagsins og sagði bara eins og áður kvatti Putin til að leggja niður vopn og hætta þessu stríðsbrölti og sagði líka að NATO þjóðið stæðu bara saminaði sem aldrei fyrr en hann sagði líka og, og bóðaði en í dag sömu leiðis að NATO ætlaði að stór auka viðbúna sinn í austri. The first step is the deployment of four new NATO battle groups in Bulgaria, Hungary, Romania and Slovakia along with our existing forces in the Baltic countries and Poland. This means that we will have eight multinational NATO battle groups all along the eastern flank. We are determined to do all we can to support Ukraine. But we have a responsibility to ensure that the war does not escalate beyond Ukraine and become a conflict between NATO and Russia. Ríkið seldi stóran hluta í Íslandsbanka fyrir 52,5 miljard króna í gerkvöld. Fjármálaráðara segir að afslátturinn sem var veittur á kaupverðuna hafi verið lítill og að lífverðisjóðir hafi keift mest. Ríkið seldi 22,5 prósenta hluti í Íslandsbanka og voru niðurstöður söluferðlisins byrtar í morgun. Söluverðið var 117 krónur á hvert hlut sem var 5 krónum undir markaðsverði gerdagsins. Hildar afsláttur af sölunni nemur því um 2,25 miljörðum. Brefin í bankanum hækkuðu nokkuð í dag og loka gengi dagsins var 124,6. Það er upp um 6,5 prósent frá kaupverðinu. Fjármálaráðherra segir að bankasísla ríkisins hafi komist að þeirri niðurstöðu að selja á genginu 117 eftir að hafa safnað tilbóðum frá fjárfestum upp á ákveðið magn á ákveðinu gengi. Og þegar að menn fara þessa tilbóðsleið þá þetta eru tilbóðs gjafar með væntingar um að fá eitthvað lægra gengi hennar markaði. Það er bara eðli þessa fyrirkomulags og ég held að svona tilbóðsleiði hafi hvergi verið farin þannig að niðurstaðan hafi verið markasverðið eða þaðan af herra. Þannig að þetta er allt mjög eðlilegt og var fyrirsjánlegt og viðbúið og reyndar er afslátturinn tiltölulega lítill með við sambærileg mál í öðrum löndum. Afslátturinn af brefunum var gefin þrátt fyrir umfram eftirspurn meðal fjárfesta. Já, það var okkar leiðbeining í þessu ferli og það var líka tóttnir sem var slegið þinni þinginu að við skildum ekki láta bara eitt ráða sem er hæsta verð. Við fórum ekki þá leið að leita að þeim lífurusjóði eða þeim fjárfesti sem við vildi engöngu hæsta verðið og láta hann hafa eins mikið og hann vildi. Við fórum aðra leið, við vildum fara dreifðar eignarhald, við vildum huga að því hvernig markas aðstafur yrðu eftir að útbúðinu yrði lokið að verði svona heilbriður hópur á bak við bankan. Bjarni segir að hort hafi verið til þess að nýir eigendur vilji byggja bankan upp til lengri tíma í stað þess að leita að skjótfengnum gróða. Það hefur ekki verið gert opinbert hverjir fengu að kaupa hlutina í bankanum. Ég eh, hef ekki nákvæmar upplýsingar um þetta en ég, það er það sem ég les út úr eh, því sem er framkomið að lífurusjóðnir hafi komið stert inn og, og séu með yfirgnafandi meiri hluta í þessu útbóði og innlendir aðalar langt, langt umfram erlenda. Eftir söluna á ríkið nú 42,5% hlut. Hvenær sérðu fyrir þér að ríkið sé búið að losa allan sinn hlut í bankanum? 
vonandi í lok næsta árs, það er það sem við erum að vona. Nú er svo staða komin upp að ríkið er ekki lengur meirihluta eigandi í íslensku viðskiptabönkunum. Þessi sala var rætt á alþingi í dag og það kom fram ímis konar gaggrinni á hana, svo sem um tímasetningu gaggsægi og þennan afslátt sem var gefin. Ég er hérna með tveimur stjórnarlandstöðu þingmönnum, Guðbrandur Einarsson, Viðreist og Jóhann Páll Jóhannsson, samfélingu Guðbrandur er byrjum og þér hvaða spurningum er ósvarað þarna í þessu máli á þínum andi? Ég held að það sé mörgum spurningum ósvarað, þetta ber brátt að og þetta verið skerast bara yfir nótt og á nokkus fyrirvara, það var talað um það í aðdraðandanum á bankarsýslunni að þyrfti að vera hafæld og æskilu skilinni, jafnframt að það þyrfti að sælamangi þyrfti að veita umsögnum jafnræði bjóðenda og maður spyr sig að því, hvað var sælamangin að vinnu í nótt við að skoða bjóðendur þannig að manni finnst þetta skrítið og sérkennilegt Manni finnst líka sérkjönlegt að það er undirverð á ísölunni og maður veit heldur ekki hverju var voru sem fengið að bjóða. Það var að vita að það var umfram eftirspurn, hvers vegna var þá verið að selja undirverði og ef það var umfram eftirspurn, hverjir voru þá handvaldir í þetta. Og þessum spurningum eru öllum ósvarað og krefja skýringa, almenningur á rétt á því. Jóhann Pall, hvernig horfur þetta á þér? Finnst þér vel að þessar sölustaðið? Ég held náttúrulega að það ríki bara ákveðið vantraust gagnvart þeim ráð þeirra sem er að leiða þessa einkafæðingu og kannski meðal annars vegna þess hvernig staðið var að frum útbóðinu í fyrra. Þar liggur það alveg fyrir að verðmæti í eigu almennings voru seld á undirverði. Ég meina, sá hlutur sem ríkið, sá hlutur sem var seldur þá, hann er 30 miljörðum hátt í það. Verðmæri í dag heldur en hann var þegar þetta var seld í miðjum heimsfaraldri og þegar það var gríðarleg óvissa um þróun eignamarkaða og efnaðarsmála. Nú sjáum við einmitt að hérna þrátt fyrir gríðarlega umfram eftirspurt þá er veittur þarna svolítið ríflegur afsláttur. Þetta er tvekja miljarða afsláttur ef við miður við dagsloka gengi í gær. Þetta er meira en þryggja miljarða afsláttur ef við miður við dagsloka gengi núna í dag. Og þá náttúrulega bara vakna spurningar en það er kannski erfitt að meta þetta alveg með að við vitum ekki hverjir kaupendurnir eru, þannig að eins og Guðbrandur fórið nefnir þá rýmsa spurningar sem er ósvarað. Bara rétt í lokin, vil ég að Alþingi fjalli nánar um þetta, bara örstutt? Auðvitað þarf Alþingi að fjalla nánar um þetta, það er bara, það liggur fyrir, við erum að meðhöndla almanna fía og við þurfum að fara vel með það og almenningur á rétt á því að við gerum það og vöndum okkur við það sem við erum að gera hérna. Takk fyrir þetta Guðbrandur og Jóhann Páll og með þessum orðum þá kveðu við hérðan úr Alþ Og þýrðu dag þið færið betur í bankasöluna í Kastljósi kvöldsins? Jó, það verðast margir furða sig á þessari sölu og um 20% hlut ríkisins og hvarta margir eins og það heyrum hérna undan. Undan skorti á gagsæi og upplýsinga gjöfi fáum Þórðsna Júlíusson, ritstjóra Kjartnans og Ólabjörn Kárósson, þingmann sjálfstæðsflokksins til okkar til þess að varpa vonandi einhverju ljósi á málið. Svo heyrum við nánar í sérfræðingi um flóttamannamál sem rætt var við fyrir í fréttatímanum og loks kynnustu tónlistarfólki sem tilnefnt er sem bjartast á vonin á íslensku tónlistarvælunum. Já, takk fyrir það, segir þið undag. Guðrún Helgadóttir, rétthöfundur, fyrirveðandi alþingismaður og fórseti saminnast alþingis er látin 86 ára að aldri. Guðrún Helgadóttir var ákvæðlega vinsæll barnabókahöfundur og skrifaði tíu bóka. Þeir á meðal bækurnar um tvíbrabræðurna Jón Ott og Jón Bjarna. Bækurnar skrifaði Guðrún og afar vandaðri íslensku og lék sér gjarnana málinu. Ímis orðu bókum hennar voru að hversmas vörum en svo úlingaveiki. Þá fekk erindrekin amma tvíburana viðunefnið amma dreki dregiða starfseiti hennar. Gerð var bíumynd um þessa sögufræðu persónur ári 1981. Sko, það var nefnilega þannig að þegar krakkarni mínu voru lítil, það var nú ekkert voðalega mikið vandað til útgáfu barnabóka. Og maður var að sækja bókasöfnin ótta lektrusl. Sem auðvitað að börnin hlustuðu á með mestu andagt, en móðurinn var þeim mun þjáðari. Svo ég fór nú stundum að hugsa, æ, ég get nú bara alveg eins að krökkunum einhverja sögu í staðinn fyrir þetta, þess að dómata segir þessu. Guðrún sat á alþingi fyrir alþýðubandalagið á áranum 1979-1995. 
Hún varð fyrst kvenna forseti sameinast þings ári 1988. Guðrún beitti sér fyrir því að stopna yrði embættu umbósmanns barna og að rekstri spilakassa yrði hætt. Henni var einni umhugað um virðingu alþingis. Það er ekkert sem ég leiðist meira og sem ég finnst satt að segja neyslanlegra heldur en hvernig þjóðin talar um alþingi og alþingismenn sína. Við erum hvorki verðinni betri en fólkinu finnst því að við vorum kölluð til af þessu sama fólki sem talar svo um að við stundum þarna einhvers konar leiklist. Guðrún lesti í nótt á hjúkrunaheimilinu mörg í Reykjavík. Þrýr voru fluttir á sjúkrahús eftir sprengingu í Lyfja Vestmiðu Farm Arktika á Greinivík í dag. Slökkuliðinni á Greinivík barst tilkynningu um sprenginguna þegar klukkan var 12 mínútu genginn í fjögur. Slökkuliðið á Akureyri var kallað til að stóðar og fjölmentlið slökkuliðs og lögreglu tók þátt í aðgerðum. Tveir starfsmenn Karl og Kona eru alvarlega slösuð með mikil brunasár. Þau voru flutt til Reykjavíkur með sjúkraflugi. Þriðji starfsmaðurinn var fluttur á sjúkrahús með Reykjavíkurinn. Fimm starfsmenn til viðbótar voru í húsinu þegar þetta gerðist og var þeim veitt áfallahjálp. Það var eldsprengi í einu herbyggi hérna í lífafyrirtækni okkur, farmattega. Það er bara staðbundin eldur sem að slóknaði mjög fljótt, sko. Þannig að við hafa verið engin eldur í sjálfu sér, það sjálfu lítið eldur sem að við slóktum. Hvernig var umfóður svo eftir þessu sprengingu? Það er rosalega mikla skemmdir að minni, sko. Mjög mikla, sko. Svo bara eftir að meta það svona endalega hvað þessu mikla skemmdir maður eru, sko. Dómsmál og ráðþara vinnur að frumvarpi um breytingu á áfengislögum. Erfitt sé að viðhalda einnokun átjöf að ferra og sölu áfengis. Fjármál og ráðþara segi tímabært að heimila vefverslun með áfengi. Áfengis og tóbasversnu ríkisins stemdi tveimu netverslunum með áfengi, Bjórlandi og Sandi, fyrir Hérastóm og kraðist þess að áfengisala þeirra eru þið stöðvuð. Hérastóm er Reykjavíkur vísaði málunum frá dómu á föstudag og taldi átjöf af er ekki hafa eftirlýtt skildu með því að farið væri að lögum um engalefi ríkisfyrirtækisins og sölu áfengis. Átjöfafer hefur ákveðið að kæra nýðstu í hérastóms til landsréttar. Það er reglur sem hér gilda, ég eru undanþáfa frá EES-samningum. Það eru undanþáfur eru byggðar á líðhessul sjónamiðum. Á sama tíma og það er þá til að takmarka aðgang af þessum reyvöru. Á sama tíma erum við að fjölga útsölustöðum um allt land. Við erum að lengja opnunartíma verslana. Frumvarpið sem ég mun leggja fram núna um heimild fyrir þessi litlu brugghústringin í kringu landið að geta selt yfir borðið, það er enn eitt mælikvarðin, enn eitt skrefið í því að mola undan þessum líðhelsu sjónamiðum sem lágu til grundvallar. Við þurfum að taka lögin um þessi efni til endurskoðunar og ég held að tíminn hafi dáldið svona hlaupið okkur uppi í þessu. Vefverslun sé orðin stærri þáttur í verslun. Ég tel að við séum komin að algjörum þólmörgum sem samfélag í rökstuðningi okkar fyrir því að viðhalda hér ríkis einókun í þessu á þeim grundvelli sem að sú undan þá að fjekst. Þannig að við þurfum að skoða þessa stöðu og þetta stóra samingi og bregðast við á þeim nótu. Það að opna fyrir vefverslun og taka af skarið um það að þær séu ekki andstæðar anda lagana finnst mér vera miklu minna skref og tímabært reyndar. Madeleine Albright er látin, 80 og 4 ára á ráðaldri. Madeleine Albright var fyrsta konan sem gengdi embætti utanríkisráðferða bandaríkjana. Ráðferða embættinu gengdi hún frá 1997 til 2001. Það verður nánarsagt frá þessu í fyrstum okkar klukkan 10. 80% af fóðri fyrir svínin á bænum Laxárdali í skeiða og gnúpverja sveppi rekta bændurni sjálfir. Til að auka sjálfbærnina enn, enn frekar, hyggjast þeir að gera tilraunir til þess að rekta nýjar fóðutegundir. Bændur hafa fundið fyrir hækkun fóðurverð, sagði undanförnu. Sömir finna þó minna fyrir hækkunum og dæmi um það er svínabúið í Laxárdali í skeiða og gnúpverja hreppi sem er sjálfbært um fóður að stórum hluta. Þessir grísir eru sex vitna og voru nýverið teknir undan. Þeir að aðalfæða er því ekki lengur móður mjólkin, heldur íslenskt fóður úr korni sér ræktað fyrir þá og önnur svín hér á búinu. Ástafin er því að við byrjuðum með þetta var í raunni sama og er að gerast núna, það voru miklega verðhækkanir á kornum og það var síðast á um aldamótin sem það gerðist 
og þá fór maður að skoða þetta alvarlega að fara að rækta. Laksárdalur er langt inn í landi og ræktarland takmarkað. Þau leigja um 300 hektara land í Gunnarsholti á Rangorvöllum til að rækta sitt fóður. Þau byrjuðu smátt en rækta nú um 7-800 tonn á ári. Við ræktum aðalega bygg, svo ræktum við líka kveiti, vetrakveiti og svo erum við einnig að rækta nefjum. Og þetta er unni þrjár tegundir sem við blanda saman og henda mjög vel sem svínabóður. Af hverju er þetta ekki algengara? Það er góð spurning. Ég heila vita ekki. Það er kannski ástæðan fyrir því að menn hafa lent í unnsum áföllum og það hefur verið, hvað maður segja, menn hafa verið smeiki við að hella sér út í þetta alvöru og af miklum krafti. Það þarf heil mikla áraðinni til. Áraðinin er til staðar á þessum bænum. En stundum koma slæm ár sem þetta borga sig ekki. En þá þýðir ekkert að gefast upp. Ef maður ætlar að hitta á góða árin, þá þarf maður líka að rækta á slæm árunum. Sem stendur flytja þau innum 20% af efni í fóðurið en það mun kannski breytast. Það er þá aðalega sója sem þarf að bæta við. En enga síður hef ég verið að skoða að ræktum á svo kvöldum bóndabönum og ef það gengur þá væri hægt að auka hlutfalli enn meira og fara kannski upp í 90-95%. Hann vill þó ekki segja að hann sé fullur bjartsýni. Við skulum segja að ég sé raunsar, það er ekki örugt. En það má, maður þarf að halda áfram að prufa og prófa nýja hluti. Og þá skulum við sjá hvernig viðrar á menn og málu eins ykja suðlega oft og fer að rigna víða í nóftum landið sunnan og vestanvert. Áfram vætu samt á morguninn snýst í norðlægar áftir og kóluna síðdegis með jeljum á norðanverðu landinu en rofar þá til sunnanlands. Sigurði Jónsson viðurfræðingu finna á nærið viðurhorfurna á loknum íþóttafréttum sem Þorkeld Gunnar Sigurbjörsson sér um í kvöld. Hlutafélag Akureyrar fyrir betur af staði Bárðinn Íslandsmeistara tildir Karla í Ísóki. Úslið dreðist á Íslandsmóti einstaklinga í Keilu í Eilsöldi í gærkvöld. Sigurvegarinn í kvennaflokki er 63 ára. Efsta kona heimslistans í tennis hefur lagt spaðan á hillun aðeins 25 ára. Þetta á fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Helstu fréttir kvöldsins. Mikill munur er á viðbröðum við komu flóttamanna frá Úkraínu og þegar að flóttamenn komu frá Sýrlandi. Frankvaldastjóri Atlasarspandalagsins bóða stóraukinn viðbúnað í Austri. Fjármálaráðferðar segir að lífverjusjóðir hafi kipt langstæstan hlut þeirra breyfa sem ríkið seldi í Íslandsbanka í gær. Afsláttur á kaupverðinu sé lítil. Karl og kona eru alvarlega slösuð eftir springingu í lifjaversmiðu farmastika á Grenivík í dag. Miklar skemmdir urðu við springinguna. Dómsmálaráðferðar segir að núverandi fyrirkomala áfengi sölu sér komið á þolmörkum. Fjármálaráðferðar segir tímabæst að heimila vefverslun með áfengi. Bændurnir í Laksárdali í Skeiða og Gnúbverja hreppi rækta 80% af fóðri sínu sjálfir. Það kemur sér vel þegar að fóðuverð er í hæstu hæðum. Áformað er að sjálfbærnin verði aukin enn frekar. Næstu fréttir í útvarpósi var byggluggan 10 í kvöld. Vefurinn okkar verður allan sólarhengin en þessum fréttartíma er lokið og verðið sælt.